真的，哎，我跟你说，完事儿我们一定要去波波瑞庆祝一下，好不好？必须的，必须的，我都已经跟我们老板说好了，今儿晚上波波蜜就是我们的天下了，咱痛痛快快的玩个够。哎，宠物跟栗子姐怎么还不来啊？刚才我在台上一直找他们，都找不到，也不知道去哪儿了。不应该啊，演出的时候还看到他们坐在下边呢。打电话。喂，琪琪。你们在哪儿呢？快到后台来吧。呃，那个。呃，公司有点事儿，那个比较着急，我跟栗子姐就先走了啊，去看一看。哎呀，你今天表现真是太棒了，啊，我我我们的手都快拍肿了。<笑>那你们还不好好的跟我们庆祝庆祝，这么快就走了？我们这不也是事发突然吗？过两天肯定给你们补上啊。好了，快去玩吧。说话算话啊。哎，行，那我们就先去了，你们也别忙得太晚，早点回家啊。怎么了？这两个现在怎么这么忙呀？他们公司那个老板是周扒皮他们家亲戚嘛，天天夺命狂呼。是啊，公司怎么这么晚还上班啊？对呀、啊，那老板还号称是宠物的准三爸呢，完全就是在杀手嘛。算了，甭管他们了，咱们玩咱们的。那咱们就祝贺祝贺啊！祝贺各位，演出成功。<笑>薛少和琪琪小姐的压轴表演实在是太浪漫、太感人了。真是让人印象深刻，回味无穷哈！哟，现在这年头，苍蝇居然也会说成语了。看来咱们国家扫盲的成效很显著嘛。我这心情好，就不跟你们这些昆虫族类斗嘴了。谢谢二位的祝贺了。不好意思，我们要去祝贺我们的了。咱们走吧。好。哎呀，看来有些人还真的是什么都不知道哈。嗯，不知道的好，你总得给人留一个最后狂欢的机会嘛。薛大少。你们好好玩，我们就不打搅了啊！你什么意思啊？别管他们，他们就是阴阳怪气儿的，想给咱们添堵呢。咱们救不上他们的当。对，走喽，花身衣服狂欢去喽，走吧，走。
。哎，达达，你帮我一忙啊。你好，你好，小豪，你帮我看一下你之前跟我说那三居的房子，可以？等一下，帮你查一下三间、啊，然后这边是洗手间和厨房，啊，那边还有一个小阳台。哟，这厨房还小呢，啊，哥，嗯，<笑>哎呦，达子真是谢谢你，给你添麻烦了哈。没有，我也，你跟我就别客气了。我一同学正好在房屋中介上班，啊，这房子昨天才到他们公司要出租，屋主这年公司出事儿了，所以。啊，所以就比较便宜啊,啊。那你们收拾一下，我上班去了。好，你去吧，你先忙你的。那、啊、行，王英，我走了，叔叔走了。再见啊，谢谢。哎，没事，谢谢啊，谢谢，谢谢啊，大子哥。来看卧室，请看。好，这是钥匙，水卡电卡。嗯，里边都是新买的水卡店，应该够你们十几个月的。哎呦，你就回头我把钱。哎，别跟我说这个啊，没多少钱的事儿，以后啊还有你忙呢。我先走了啊，有事打电话啊。行，谢谢。好。让他自己待会儿吧，啊！哎，楚木，哎，客卧有两个，一大一小，你跟薛阳住那小的吧，好吗？智利是女孩子，让她住大点儿。哎，啊，嗯，哎，琪琪，啊，你刚才住校得了，别呀，不舍得离开你吗？要不让我跟丽子姐住一屋吧？啊。你可不嘛，你只能跟他睡一屋。那成，哥，看个竹啊。哎，哎，刘律师，啊啊，好，那我现在就过去。我得去趟律师事务所，还有一些事情要委托他们办。嗯，你去吧。你放心，有我们呢，你赶快去吧。嗯。在什么样的情况下拍卖比较好呢？这样吧，你看一下第四页的第十六条。嗯
，应该是你们这一边。第十六条是吧？啊，对。啊，谢谢谢谢，那有机会就多合作了。好，好，好，拜拜啊！哎呀，这一上午啊，光忙着接祝贺电话了，这下你跟赵文要大火了。哎，这上一步刚迈进天堂，这下一步就直奔了地狱。你说这命运转折怎么这么离谱，跟那蹦极似的？可怜这俩家伙和这一大家子人，这以后可怎么过哟？哎，来的正好，坐。你说的是这个薛家破产的事儿吧？不是这事儿还是什么事儿啊？不过这事儿啊，在某些人眼里可是天大的喜事。那当然了，不过不是某些人，是咱们所有人。现在和以后，只要有关薛家破产的报道，一定都避不开咱们的火影冰心。那就是说，挨得着挨不着，时尚边的各路媒体和报刊杂志都成了咱们的免费宣传平台，这是以前任何一场秀都达不到的，以后也很难有哪场秀能超越。这还不算咱们的喜事儿，那什么算、啊？这倒是，刚才欧文也为这事儿恭喜咱们了，说咱们的运气太好了。这百年不遇的机会，咱们都能碰个正着。斯普瑞，你当时选这个琪琪，还有这个薛阳，真是选对了。人家在受煎熬，你们这儿咧着嘴庆祝，人家的煎熬反而让你们自己得到好处。做人不能这么做的，没心没肺没德行吧？没心没肺没德行是现在社会的生存之道。斯普瑞不会不知道吧？在现在这个社会，要想生存下去，身上的东西就不能太多。像心啊、肺啊、脸皮啊、德性啊，这些东西除了能让你早点被压死、饿死，没有任何实际意义。能扔就赶紧扔了吧。你是在教育我？好了好了，你们俩别再为这事儿拌嘴了。咱们说正事儿。你们俩来，一是呢祝贺你们俩这场秀办得非常成功；二呢现在有很多人对你们俩的合作很看好，已经有人。我说过，我不会再跟这个村姑有任何的交集。我这话不会说第三遍，我先忙去。赵文，这说话太露骨会伤人的。你以后总要跟别人合作的吧？说话不露骨会伤到我自己。我跟别人合作，靠的不是天天摆一张仁义道德的假脸，靠的是实力。您放心，只要有需要，我还会继续跟 Spring 合作。您能说服他就行了。另外，薛家破产的这个噱头，我不想轻易放过。过两天我会做一个新的策划案给您，希望您不受 Spring 影响，让我进入顺利实施的阶段。前主编是非常专业的人，您一定不会让我失望的。那我先忙去了。这口气，到底谁是主编呢？哎呦，坏了，没有炒菜的锅呀！哦，这儿有一个，明天再买一个去。妈妈，嗯，家里出这么大的事儿，你们怎么不早点告诉我文斌呢？搞得我现在还跟做梦似的，半天反应不过来。哎呀，早告你们干嘛呀？让你们晚点知道，还能多高兴两天。哼，知道你们是为我们好，什么都自己扛着。其实我们俩也能帮你们分担点什么的嘛。需要分担的时候，肯定你们就帮着分担了。而且你是主力，那当然。<笑>来来来，倒上倒上。哎呦，嚯嚯！什么呀？哎呦，为什么呀？买那么多？哎呀，好了，呵，你儿子，你竟然知道我需要播呀？你先凑合着买点啊，咱们先随便吃吃，等明儿家里收差不多了，咱再做大餐。真行，儿子，真棒！哎呦，您不知道我是标准的经济适用男啊？经济适用男这词儿我倒没听说过，我就听说我经济适用房。<笑>我就是过小日子最拿手。你过过大日子吗？你？你说咱以前住着别墅，用着保姆，根本就显不出我来。嗯、现在时候到了，都等着吧，咱这日子绝对过得美美的。<笑>我怎么觉得好像回到小时候的感觉了呢？嗯，那时候咱们仨就是这么热热闹闹、说说笑笑的。嗯，屋再小、饭再差都觉得幸福，真的。来吧，只要有你们俩在啊，嗯，甭管天塌了还是地陷了，就跟打了个喷嚏似的，随便揉揉鼻子，没事儿。哎，三爸呢？呃，刚打完喷嚏，在屋里揉鼻子呢。薛阳还在阳台上呢。嗯，说什么都不理我。咱们仨现在可是家里的主力军啊，千万都得顶住了，尤其是你。你说薛阳性子本来就冷，从小到大除了他亲妈去世以外，就没受过挫折，更没受过穷。
你说夏夏现在一下变成这样，搁谁谁都受不了，更别说他了，是不是？嗯。我要说的就是，在今后的日子里，如果他脾气不好，就乱发火啊，或者说做些什么失去理智的事儿，你就一定要受得住委屈，尽量让着他，千万别跟他闹别扭啊。嗯，明白。现在他是最需要你的时候。知道了。你跟宠物的房间收拾好了，要不要去看一看？房间跟床是有点小，但是我们收拾的挺好的。你适应一段时间，说不定还能喜欢上这种小温馨呢。哎，赶紧，今儿有饺子。哎，志阳，吃饭呢？哎，没事，走。怎么？咱吃饭。哎，让他自己待会儿吧。啊，走。时间不够了，所以今天给你煮了点速冻饺子。嗯嗯。啊，对，我给你们俩盛碗饺子汤去啊。来，你尝尝，爱不爱吃这牌子的？哎，琪琪，你不就爱吃饺子吗？志、嗯、丽啊，嗯，哎，跟律师谈怎么样了？需要不需要我出面啊？啊，不用，我已经委托他们全权处理了，剩下一些杂事儿呢，我自己搞定就行。您就在家好好休息吧。你看看，孩子让您好好休息呢，怎么不吃啊？有醋吗？啊，醋，这儿呢。有有蒜吗？呵，饺子吃的挺配套，给你拿去啊。饺子汤来了。嗯，哎，这儿让徐阳做。全力配合你，徐阳，你睡了吗
上把门锁了。啊，没事，我可以睡客厅。睡觉的时候小心被着凉，谢谢。以后咱们之间就不说这么多客气话了。哦，嗯，那晚安。怎么了？睡不着啊？哎，没有。走，我陪你外面走走去，咱俩散散步去。走。不用了。走吧，没事。我也睡不着。走。没事儿，我去看看，可能是什么东西掉地上了吧，赶快睡吧啊。嗯。哎哎哎，这大半夜的，他是不是从床上掉下来了？床太小了。要不我跟他去看看，你先睡吧，小心点儿。你放心，我不招他，我就是跟着他看看他没事就行了。我说的是你小心点儿。哦，哦，我知道了，你先睡吧，我先走了。
，都跟你们说了吗？这两天处理一下家里的事儿，先不用急着回公司。你看看，你看看，哈欠连天的样，在这硬熬着也没什么效率。快走吧，快走吧，回家补觉去。家里的收拾差不多了，现在回去也只是干坐着，还是赶紧回来工作吧。现在都指着我们挣钱养家呢。对了，陆总，有件事想拜托您一下。说，只要是我能力范围内的，一定尽力。过两天我们家的财产就要对外拍卖了，我想让您帮我拍样东西回来。现在开始拍卖茂森国际名下拥有十年经营权利的摩托车修理厂及其经营权利以及全套设备设施，全套设备设施以清单为准。现在开始竞拍，起拍价为五十万元人民币。终于等到了，你说咱多少钱拿下？五十九号。这个我不懂，总之别超过它的实际价值。五十五万，你一句一句的说到我心坎里，听你的。五十九号六十万，五十九号六十万，还有没有举牌的？五十九号六十万，十七号六十五万，十七号六十五万。现在家里这种状况，我还拿钱出来给杨买摩托车，你会不会觉得我有点太宠样了？不会啊，当然不会了。我只现在没有钱，我要有钱，我肯定也会这么做。其实就像现在这个情况，谁看了心里都会着急。如果说能把他以前喜欢的东西买回来，多少让他高兴一点，那肯定就得买。我现在就是担心，你说万一周浩啊或者其他什么人也开出那辆摩托车，也非得买，那最后把价一抬，抬的你都买不起了，那就瞎了。放心吧，不会的。没有几个人会为了一辆旧摩托车出太高价钱的，更何况周浩又是一个喜欢算计钱的人。只要没有虚假的人出面跟他争，他是不会为了那辆车花太多钱的。那就好。嗯。成交，摩托车修理厂十年经营权以及全部设备设施归十七号所有。现在我们进行下一件拍品，杜卡迪三摩托车一辆，起拍价为五万元人民币。现在开始竞拍，二十五号七万元，已经出到七万了。哎，有没有比七万更高？现在这大叔也流行摩托车。现在越是大叔越潮，我不知道啊。一次，八万，十七号，八万，十七号，八万了。二十五号，九万元。二十五号，九万。还挺执着。二十五号，九万。已经出到九万。那发烧有了，有有还跟他争？给他吧，再往上加就有点不值了。九万元一次，九万元两次，九万元三次，成交。
，以后在那边专门弄一个卖配件的小超市，所以想办法在那边帮我开扇门。还有这边，现在太乱了，到时候好好帮我收拾收拾一下。等我一下啊。哎呦，这是谁来了？你什么意思？想你随便动我的车场？你的车场？薛大少还真会讲笑话。怎么从别墅搬出来，丢了贵公子的光环，这智商也立马退到负数了。薛家从破产那天开始，除了你和你那些数得上数不上的家人之外，已经没有什么东西是属于你的了。这么简单的道理。不需要我进一步的给你解释了吧？等会儿，好像我的话不太准确。薛大少还是有点存货的嘛。哦，拍卖会上那人是栗子姐姐派去的吧？还是说栗子姐姐后来又从那人手里把这车给你买回来了？九万块，这大笔钱够你们一大家子人活上半年或者一年的了吧？薛大少现在骑着这么豪华的摩托车，这心里头是不是特别爽啊？哎，别急着走啊，薛大少，咱再聊会儿。这车厂我已经买下来了，不过我不像薛大少那么贵族，这么大一块地方只用来自己一个人玩车，什么都不干。我已经准备把这儿对外经营了，怎么样，薛大少，有没有兴趣来我这儿打工啊？我保证会看在咱们俩以前的情分上，每个月给你多加几百块钱工资的。好好想想啊，我这儿随时恭候您的大驾。到底怎么说的？你敢把小怪物急成这样？他也没怎么说，我估计是出去转转。嗨，他们俩正热恋呢，一会儿不见就想，不行啊！你们说吃完饭开会吗？开吗？开。你你快收了你们、啊。好。哥，哥，歇好了出来开个会呗。哥。杨还是不接电话呀？这个没良心的东西，不知道大家都会担心他吗？就知道装聋作哑玩世尊。我最烦这种有事儿不说，非得憋死所有人的闷惯笨蛋了。你说我怎么会喜欢上这么一笨蛋呀？嗯，我想这个笨蛋现在也应该努力的在调整自己。我们就再给他点时间吧。嗯，文英说要开家庭会议，走吧。